Киев. Я на автовокзале города Рентянь. Направляюсь в город Детин. Дальше оттуда буду искать, как добраться к деревням Юбэнг. Там, там, там очень классный трекинговый маршрут к ним. Это самые высокие деревни, которые расположены поблизости горы Мейли. Это непокоренная гора. Шесть, почти семитысячник. Самая большая, самая высокая гора в провинции Юнань. Вот, и там буду находиться 3-4 дня. Пройду там пару красивых трекинговых маршрутов. Ну и постараюсь вам все это показать. добрались до Дечина. Теперь я ищ, ищем транспорт. Тут еще попутчики мне попались э, добраться до э, деревни Сиданг. А тут я дошел, до, добрался до Фейлаши Темпл. И здесь открывается вид на Мейли Сиошан. Вот она. прыгающего тигра закрыли, куда я планировал. В общей сложности две горы у меня отменились. Два пятитысячника Сигуни Аншанги, Хаба. Обидно. Но что делать? Будем искать другие, поедем в другие места. На данный момент я буду искать поем, буду искать хостел, чтобы переночевать. И завтра с утра уже 
добираться к началу, началу маршрута моего трекинга. Яичница с помидорками, рис и паста с, со свининой. Сейчас вы увидите закат на Мейли. И он бесподобен. Очень долго искал отель, никто не принимает иностранцев. Уже пошел в винтовку, говорю, сложите меня здесь в камеру, у меня спальный мешок есть, буду здесь ночевать. Они меня сначала хотели развести, отвели в отель, где 900 юаней одна ночь. Я сказал, не, ребята, я возвращаюсь к вам в камеру. А потом за 100 юаней нашли мне отель, так что все нормально. Вышел закупить завтра немножко продуктов, чтобы дороги были у меня. Боже, такой холод. Я сейчас на 3 500. Просто я две куртки одел. Просто пробирает. Очень холодно. Всем доброе утро. Пытаюсь найти, как доехать до Щиданга. Автобусы сейчас не ходят, пытаются найти водителя какого-то. Сложности, как всегда. Никто не говорит на английском, все через переводчика. Ну ничего, пробьемся как-то. Как сказал мой водитель, это тысячелетнее дерево. Начинаем наш трекинг. 9,4 километра. Добрался я до старта. Подвозил меня тибетец. Уже немаловажно. Факт. На тропе нет никаких ступенек. Пока что только в гору. У меня набор 1800. Потом спуск в самой деревне. Пока что особо снимать нечего. Лесополоса. Надеюсь, чуть-чуть выше поднимусь. Начнут открываться виды. Местный драндулет. Местные так гоняют туда-обратно. 
Мне еще 4,7 километра. Почти что добрался до верхней точки своего маршрута. Идется хорошо, тропа довольно-таки нерезкая. То есть не нужно быть супер готовым, чтобы ее идти. Как мне посоветовал один хороший человек брать в горы энергетики, изотоник. Фу, вот этим и поправляюсь, когда устаю. Добрались до высоты 3700 метра. Нам еще 100 метров вверх пилять и дальше спуск. По всей тропе установлены мусорники. И это радует. Хотя мусор встречается все равно на дороге. Но от плохих туристов никто не застрахован. Высота 3800. И вот такой здесь вид на Мейли Сиошан. Правда, основной пик еще не видно. Кавагебу. Но панорама и так симпатичная. Это сино-тибетские горы, которые отходят от Гималаев. Люблю спуски! Как прекрасно идти, когда у тебя вот такие вот виды. Психану, женюсь на тибетке. Там находится верхняя деревня Юбэнг. А вот там находится нижняя деревня Юбэнг. Вот такой вот вид у меня с балкончика. Сейчас покажу вам свою комнатку. Очень цивильно, всего лишь за 150 юаней. Документы вообще ничего не спрашивали, так что супер, меня устраивает. Ну, туалет в стиле армейском. На сегодня я уже все. Сейчас пойду покушаю и буду отдыхать, готовиться на завтра. Завтра у меня выход к базовому лагерю горы Мейли и также к озеру, которое находится недалеко от базового лагеря. Это займет целый день, потому что расстояния здесь довольно-таки далекие. Ну и послезавтра уже расскажу вам послезавтра. Сейчас пойдем попробуем местную кухню. Вот я так размышлял. Мне и повезло, и не повезло. С одной стороны... Китайский Новый год. Должно быть все забито людьми, а никого нет. А с другой стороны, у меня две горы от, отменилось. Два, пяти, два пятитысячника из-за того, что все закрывается. Ну ничего, как говорится, свои плюсы, свои минусы. Но то, что нет людей, меня очень радует. Всем доброе утро. Ночь была очень холодной, спал в спальнике и под одеялом, потому что свет в, де... в этих двух деревнях нету света. Но спальник хороший у меня, так что в принципе нормально пережил. Ну и сейчас встречаюсь с девушкой, с которой вчера познакомился. Она тоже будет идти на, на, к базовому лагерю и к озеру. И шуруем туда.
Немножко заблудились в лесу. Я включил карту и нашлись. до бывшего базового лагеря отсюда начинались восхождения у многих групп альпинистов на главный пик этой горы не удалось зайти ни одному альпинисту самая страшная трагедия здесь произошла в девяносто первом году когда группа из японских и китайских альпинистов пыталась покорить эту вершину и ночью их накрыла лавина погибло 17 человек так что вот отсюда начинали свой путь многие кто остались навсегда в этих горах зашли внутрь перекусим и будем штурмовать озеро Вот такой вот быт. Вот с этой вот юной покорительницей Hi. мы ходим в горы. Все, сейчас мы, у нас легкий перекус и мы шуруем дальше. Высота 3700. How are you feeling? Feeling good? Yeah. You're a professional hiker. Догнали группу из китайских туристов. Теперь они нас будут тормозить. Но нам осталось буквально 300-400 метров. Вот убраться вот на этот холмик. Так, здесь. Ниха. Хай. Ты видел меня? Да. Может быть. Феласи. Да, 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 да. А вот и озеро. Oh, 
добрались до Бинху Лейк. Бинху. О, ледяное озеро в переводе. Ну, как видите, оно оправдывает свое название. И отсюда видны все горы. А скалолазы шли, наверное, вот так вот по хребту. И старались уже выйти на хребет. И... Ну, я думаю, никто не доходил. Высота 3900, почти на 4000. Подходим к нам прямо к подножью. Хочу прикоснуться к этой красавице. Прямо из-под горы образовался навес снега и льда, а под ним протекает ручей. Вот и он, который, который идет прямо к озеру. Вот. А этим летом два человека зашли под этот карниз, начали громко разговаривать, он обвалился и убил их. Горы любят тишину. Ну все, выдвигаемся обратно. Место действительно завораживающее. Надеюсь, вернусь сюда. Обратно путь гораздо легче, совсем мало подъемов, в основном скидываем высоту Фу. с 3900 где-то на 3200, на 3100. А у нас тут вот тоже очередь из альпинистов, блин, идут километр 7 часов. Обогнал ребят, потому что это невозможно просто было идти. Ну а путь нас лежит вот в эту вот долину. Здесь мы прощаемся с горой. Ну вернее не совсем прощаемся, ее еще будет видно, но мы будем дальше заходить в лес. И уже не будет такого вида. Спускаемся немножко другой тропой. Девчонка здесь живет уже два года. Сказала, что отсюда тоже будет красивый вид. Посмотрим. О, забрели непонятно куда, но виды красивые. И ручеёк. Uh, I'm sorry. Why we get lost? Because I chose the wrong. I forgot them. Okay, anyway. Мы немножко заблудились, но посмотрите, где. Я нашел тропу старую. Правда, она полностью завалена снегом, но мои офлайн карты и GPS меня по ней ведут, поэтому о, еще один урок, не ленитесь скачивать офлайн карты, они могут спасти вам жизнь, потому что леса, горы, это очень красивые места, Но в них один неловкий поворот и вы и вы все пропали. Вывел туристку неудачницу обратно к селу. Надеюсь, мне теперь не нужно на ней жениться, а то я не готов. Вот село, 
Вот она, все живы. Ход, ход, под. Добавляем. Да, куриный ход, под. Курица уже внутри, вот она кипит, и ты прямо достаешь в мисочку, если хочешь немножко острова, и кайфуешь. Дой? Дой? Сегодня мы были вот туда, внутрь этой долины, через эту горку и к базовому лагерю. А завтра я пойду в эту долину. Завтра чуть-чуть будет полегче день. К священному водопаду. Сегодня, конечно, да, пару ошибок. В первое это забыл очки, кошки свои мини. Было немножко скользко, но разобрался. Второе, девчонка решила повезти меня в место очень красивое, которое она знает, но заблудилась. Ну, профессионал Жорик разобрался в ситуации и нашел путь. Офлайн карты решают. Всем привет! Я перекусил. Сейчас отправляюсь к священному водопаду. Сегодня я один. Сегодня не хочу никого спасать. Хочу просто спокойно пройти к водопаду, заснять, посмотреть, зарядиться энергией и возвращаться. Выхожу я из деревни, прохожу этот монастырь, ну и примерно вот карта маршрута. Ничего особо сложного на сегодня. А так выглядит наши деревни с этой стороны. Я живу вот там. Вперед к этим красотам!
Последние шаги уже даются с трудом. Осталось. Фу, чуть не упал. Осталось 400 метров. Фу. Тут из-за того, что очень много навешено флажков, лед не везде растаял. Солнце. Солнце не поступает сюда. Поэтому оно не тает. И чисто лед. Фу, очень скользко. Фу. Вот я и прикоснулся к Мейли. Осталось уже не так много. Подъемчик. И где-то там водопад должен быть. Фу. Нелегко. Но по сравнению со вчера детский лепет на лужайке. Мы добрались до водопада. Правда, сейчас он немножко его выключили, потому что холодно. Это место очень святое у буддистов. Вот он начинается сюда. Наверное, красиво летом. Сейчас ничего не понятно. Yeah. Только что упал кусок льда, я не успел вам заснять. Перекусил. И будем шуровать обратно. Все, прощаемся с местом, ходим. в эту долинку мой путь идет чай из молока яка I also need your smile for my video Yuck. выпил чай из молока яка и немножко молока такой интересный, очень жирное молоко. Добрался я до отеля, показал вам по возможности все эти красоты. Ну и буду с вами прощаться, уже увидимся в Ленчане. Я не буду вам показывать всю эту дорожную суету. Вы видели ее, когда я ехал сюда. Ну и дальше буду придумывать, куда путешествовать дальше, потому что отпуск у меня еще только половина прошла. А горы отменились. Так что будем думать, что-то придумаем. Здесь есть куда поехать, что показать. Всем пока!